。你好，戴律师，后天有空吗？这次的事情还没谢你呢。一起吃饭吧。诉状还没有送到法院，现在谈谢字还太早，不用了。哦，是这样呀。嗯，那随你吧，反正我叫了陌生。哦，对了对了，他说他要带他们杂志社的一个男同事来，我不知道，哎呀，我不知道他们什么关系啊。几点钟，在哪里？哎，我跟你说啊，人不犯我，我不犯人。人若犯我，我我必须跟他不客气。我今天不是来受气的。行了，我知道了。不过啊，一会儿你进去之后，可得多指点一步啊。给、okay. ，大男人得有点大男人的气量。<笑>行了，别摆出一副马上要上战场的样子。走了，走了。你好像很惊讶我在这儿。哦，没有，潇潇他没有跟我说你你也会来。坐吧。不介绍一下吗？是陆远峰，也是我们杂志社的摄影师。嗯，这一次肖小的那个网上分析帖，就是他帮忙发布的，所以肖小说要请他吃个饭。肖小请他？嗯，没什么。哦，这位就是肖小的律师，何以琛，何律师。你好，我见过你，你是何以梅的哥哥。原来是你。你们认识啊？一面之缘。我想，案子已经结束了，你也不用再叫我何律师，毕竟我们是很熟悉的旧识，不是吗？呃。你们也认识？他是我的前女友。哟，都到了。哎呀，怎么样？聊的挺愉快的。说你这个人怎么这么奇怪呀？你别一看见我就跟个斗鸡似的，行吗？斗？有你这么说你就名人的吗？哎呦，哎，行了行了，来来来，大家一块先点吃的吧。这儿有卤煮火烧，他们怎么知道我是北京人，喜欢吃卤煮火烧？咱点一份卤煮。哎，猪大肠很脏的好吗？你怎么吃这种东西啊？不不不不不许点！我说你这人怎么这么霸道啊？你不吃就算了，别人还不许点啊？因为是我请客呀，当然我说了算了，不许点就是不许点。你看看你这臭脾气！网上还有人说你被包养了，谁会包养你啊？送上门都没人养。你你怎么说话呢你？
你以后离我远点啊，碰见就倒霉。我又不是故意的。你狡辩什么？要不是因为你能这样吗？我，我以后坐不了摩托怎么办？怎么样？医生怎么说？医生说，只要按时服药，就不会留下疤痕。咱们现在先去护士那儿服药吧。我就说嘛，不会太严重的。你是不是个男人啊？我又烫伤你，一点歉意都没有，还这种嘴脸啊！我怎么没歉意啊？我都快着急死了，你没看见啊？哎呦，我真是一点儿都没看出来。哎，行了行了，好了好了，咱先不吵了，先去服药，好不好？你还跟着去？你的目的是想让他们和解。嗯，他们每一次见面都这么吵架，太难堪，不太好吧？那我们走吧。啊？让你同事照顾笑笑。这样，这样不行吧？我们在这里才不行。你看，喝点水。怎么样？水啊。凉的。我温的，温的温水。啊啊啊！等会儿。你试试，温的。你就是想让我伺候你吗？我都被烫成这样了，你伺候伺候我不应该啊。行行行，大姐。大姐还不行吗？我错了，我怎么办？你才能放过我呀？放过你？哎，要不这样吧，下个礼拜呢，我得出去拍两天外景，你跟我去，免费。啊？就这么走了？真的不用跟他们说一声吗？不用。咱们回去，坐公车。嗯。我要去停车场。今天别坐反方向。再见。再见。嗯、把肖小案子的诉状。和证据材料委托手续交到法院。好，我知道了。另外，周一开庭那个案子，记得提前跟法官通融一下，探一探对方的态度。好。是何大律师吗？我是检察院的老周啊。今天怎么突然想起给我打电话？还不是我家里那口子给逼的吗？前两天你到我们检察院来啊，我这个老太婆啊，看见你了。哎呦，他就念念不忘啊！呃，这不，他那个在美国留学的外甥女回来了，就下了指令啊，让我这个大男人啊来当媒婆。我老婆的他的外甥女，各方面条件可真的都是不错的。考虑考虑，见见面，看看有没有缘分啊。老周，这个就算了。我说你是不是不给我面子啊？啊，不是。我已经有女朋友了，别开玩笑了，任何人都可能有女朋友，就是你何以琛，不可能。老周，好了，别调侃我了，真的，最近的事，就最近的事儿。他也是刚从美国回来，好吧，那我就先挂了啊。我知道，你提醒我别忘了吃晚餐。不会忘记的。以琛，你心情好像很好。嗯
，最近事情比较顺利。我给你打电话是想告诉你，我这边临时接了任务，去不了了。你和文敏师姐吃吧。好，你把我工作手机的号码给你师姐，让她联系我。好，以琛，别太辛苦了。我知道。你梅姐，你皮肤真好，我给这么多人化妆，给你化妆最轻松了。你以后的男朋友可不会因为你卸妆不认识你了吧？男朋友，以梅姐的男朋友肯定特别帅吧？小飞，如果你喜欢一个人，可是他却因为另一个人而开心，那你是不是就不应该打扰他们？我啊。我可没想那么多，喜欢就是喜欢，喜欢就要得到。所以说你是小孩子。我小的时候也这么想，但是这也许是错的。你也后悔不明白。如果世界上曾经有那个人出现过，其他人都会变成将军。我不愿意将军。或许我该开始学着放手了。你要去相亲？相亲狂，但是我不想让他们围观我，好吧？所以拜托你小点声，好不好？那你真的是要去相亲、啊？不是我，是我们。我们？为什么？就办公室里边没有男朋友的，就咱们两个年纪最大，再不抓紧的话，回头嫁不出去了，知道不？我又不知道。怎么了？感冒了？嗯，有点鼻塞，早吃早好，多喝点热水。今天要去见外科医生，两个人，你跟我去刚好。要去你自己去，我才不去呢。哎，坐坐坐坐坐。他们有两个人，我一个人去我应付不了。陌生，我平时对你好不好啊？我今年能不能嫁出去，全靠你了。你可以一次约一个啊 ？No， 一次一个多没效率啊！两个人多快啊！你就去那当个摆设就行了。我求求你了，陌生。我也求你了，小红，你找别人去吧。我真的不想去相亲。我发誓，这件事情天知地知，你知我知，我绝对不会让第三个人知道的。我不是怕别人知道，我是根本就不想去相亲。No， 你要记住，你不是去相亲的。你是为了朋友两肋插刀，去拿当布景的，而且必要的时候啊，你还需要一些助人为乐的道具。这干什么？丑化你的外表。你给我老实交代，我到底是第几个受害者？我好奇。你好，我是何以琛。好，六点半，你们杂志社楼下的餐厅，到时候见。好的，一会儿见。说待会儿约我们下了班以后，在楼下的西餐厅吃饭。我突然发现对方好贴心、啊，他怕咱们下班太累了，走太远，就约在楼下，是好不好？陌生，陌生，我可以不去吗？不
见菩萨。我和雨梅可是好朋友，如果你不介意的话，那就叫我文敏吧，或者我托个大，你跟雨梅一样，叫我师姐也行。嗯，我叫你雨琛。可以。你的事情呢，雨梅已经跟我说过了，不过我还是想从你这里了解更详细的情况，才能给出合适的法律意见。你果然跟雨梅说的一样，是个工作狂，简直比我这个当事人还着急。嗯，你想吃点什么？今天我请客。嗯，都可以。哎呀，你说我们两个人是不是早到了呀？对呀、啊，早了半个多小时呢。没关系，没关系，早点到好。啊，收起，收起，怀心，放松，放松心情。我的必胜口红忘记抹了，我得去涂一点啊！你稍等会儿，稍等会儿。不好意思，不去了，洗衣是你？哦，是你啊！怎么，穿的花花绿绿的，向清华，今天又相亲啊？狐狸精，又出来勾三搭四啊？不是结婚了吗？怎么还和男的约会啊？哎呦呦呦！你看我这记性，你老公不要你了，现在又出来赶紧跟男的在一起被下架呀？是，我现在老公是有外遇了，但是也好过你吧？你从头到尾就没人要过。哎呦，想一想，快三十了吧，还在相亲？顾星红，你到底是有多难嫁呀？我看你简直是狗嘴里边吐不出象牙。文总监，一起相亲啊，人家可比你漂亮多了。你就等着当壁花，一辈子嫁不出去吧。你，雨琛，不好意思啊，遇到两个同事，耽误了一会儿。嗯，我们。我突然想起来，我还有点事，我们下次再聊吧。啊！哎哎，雨辰，他抢了我第一个男朋友。我不是气他为什么抢走我喜欢的人，我是气他为什么抢了以后又不好好珍惜他。他在一起以后，他出了车祸，腿断了，他就不要他了，然后就嫁给了一个有钱人。现在他要离婚了，那个男的居然还问他要不要回头。你说像她这么一个女人，凭什么得到这样的爱？是，我不漂亮，不好看，但至少我有一颗真诚专一的心。她有什么？你说她凭什么？她凭什么得到别人的爱啊？啊！我一想到她那勾三搭四的样子，我就来气我。啊，请问两位是不是顾小姐和赵小姐？我们是。哎，顾小姐，赵小姐，两位喝水，喝水。啊，喝水，喝水。
赵小姐听说是摄影师啊，这个，这这职业蛮特别的。那你在大学里就学的摄影了？赵小姐，这他呀，他平时工作特别忙。哎呀，他这个人吧。特别是工作狂，恨不得连吃饭走路都在工作。哎呦，平时没事连做梦都在那摄影。那什么，我看见追你那个化学系师妹了啊！哎呦，这小姑娘可真够执着的呀！就是，今天我也看见了，原来呀，她每天都来好几趟呢。一琛呐，到底什么样的姑娘才能打动你啊？啊？哎呦，我觉得吧，这个男的呀，对这个女的就一定好了好了好了好了，我去洗漱了。不是，不是，一琛。哎，等一下。今天那姑娘还问我，会不会有点打扰到你了？我觉得她是有点退缩，你应该快解放了。不过，如果你不想那么快解放的话，可别再这副死样子了。嗯出来喝酒奇迹啊！你居然会找我喝酒啊！不过你知不知道，我是刚刚下飞机，刚刚回到家里，刚刚睡着就被你给吵醒了。哎，嘿呦，最近酒量见长吗？敢挑战我？来，哎，我这刚一回来就听到你的大八卦，听说我们的何大律师有女朋友了。检察院那老周，他简直就是个大喇叭，没用一个小时的时间啊，他就把这消息传遍了整个法律圈。从此，你这个黄金单身汉，就变成了有主的人啊！今后啊，我会越发的值钱啊！哎，给我讲讲。你继续装矜持，我也实话告诉你，我前两天啊看到我们的赵小师妹，你们两个是不是又在一起了？哎，恭喜恭喜恭喜来！哎，我不能叫老袁出来陪你，但请我叫上，你们能喝？你什么意思啊？哎，你把我骗出来，你走了？呃，郑医生，我到家了，谢谢你送我回来。啊，行，那赵小姐今天过得非常开心，希望啊，那我先走了，好吧？谢谢。行，那我走了，拜拜，拜拜。那你上去吧，再见啊。
等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这深陷的告别，沿海岸线终结。你觉得是这个好看，这个好看，这个好看，哪个好看？陌生，哪个好看？你在想什么呢？怎么一早上心不在焉的呀？是没睡醒啊？什么心事跟我说？嗯，其实你扮淑女不一定要靠服装，那靠什么？嗯，比方说言谈举止啊。言谈举止？嘿，言谈举止，不是挺大方、挺秀色、可惨的。哎，陌生人，你说我这回头跟人家见面也不太熟啊，又找不到什么话可以跟他说的。哎，你说我要跟他唱歌怎么样？唱，唱什么歌啊？对，有点爱意，有点影射性的歌，也表达了我的想法，听听好听不啊？你爱我吗？
我可以折腰问你吗？行了行了行了，其实，嗯，沉默也是一种气质。但你不觉得回头我这跟人没话说，也不唱个歌什么的，不会觉得很尴尬吗？对了，先别说我的事儿，我还没审问你。那天跟文敏吃完饭走的那个男的，是不是来咱们杂志社找你的那个男的呀？嗯，我就说嘛，怪不得。啊，什么怪不得？怪不得你看不上那个医生啊！哎呀，那个男的长得这么的帅，这么的好，像我这样羞涩可惨的人，我也肯定会喜欢他的。小红，嗯，我。我跟他不是这种关系，咱俩好朋友，不用你说，我自己有眼睛看，不用你说啊，我都懂，都懂。哎呀，这想要嫁出去啊，就得下血本啊！我决定，美女，美女。在杂志社上班啊，就这点好处。上班时间自由，没事下午还可以来购购物，多好！哎，帮我拿一下。不是吧？说曹操，曹操就到了。你好，小红，你在哪儿啊？少林出事了。怎么怎么了？啊，好好好好好，我知道了，马上就回去啊。怎么了？哎呀，杂志社里边有闹事，赶紧走吧。来，走走走，走走走，快走快走。怎么回事啊会尽快解决这种问题。文明啊，你怎么会招惹这帮人呢？简直就像流氓！到底怎么回事？是家里的事情，我。算了，不方便说，我就不问你了。但是我真的不希望再出现这种状况了，弄得市里的人呐、啊、人心惶惶的，你是我一手提拔的，出这种事情我脸上也没有光啊，对吧？我明白。好了好了，去工作吧。小小那个案子，品佳请的是联合律所的老李，他今天给我打电话，提出庭外和解，赔偿金额是这个数。哎，老李的一贯作风，抠门不过，就这个数，他也好意思说出来啊。雨辰，借个礼物，会不会狠了点？刚刚得到的消息，品家最近在谈融资，所以急于消除小小的案子带来的负面影响，趁火打劫，可以这么理解。好，那宏远的案子呢？宏远的案子
。上次我们讨论到。心不在焉了。我认为我的建议还不错，是不错，那也心不在焉。好吧，你想问什么？哟，难得你这样沉不住气啊！他什么时候回的国？你怎么知道？我一直都说，我如果不做律师的话，干个警察也能干得不错。你呀、啊，反常德太明显了，何律师。不逗你了，我前段时间看到他了，似乎改变不小。办公室不讨论私事。哎，你少跟我来这套，我还没找你算账呢。那老周打不到你的主意都打到我身上来了。怎么这样？我想跟他分手不到三个月，他居然去相亲。哎呀，这个问题的关键不在于时间，在于你到底还喜不喜欢他。你要是还喜欢他呢，你就应该去挽回啊。我。我也不知道呀，你看看你，一直对你的男朋友指手画脚的，觉得人家先追的你就应该一直哄着你。要是还有感情的话，你就应该主动出击。主动？那我多没面子呀！你看看，你到现在还讲究面子，你要再一直这样骄傲下去，以后你就等着后悔了。雨婷姐，好啦好啦好啦。啊，肖律师，何律师。好，你们继续。我们两个路过这儿。嗯，美婷说的对，如果还有感觉呢，那就主动点，因为人家可不一定一辈子都在你的身后跑啊，对吧，何律师？吃饭吧。哎，你们继续。去下班了，你继续加班。不了。啊！今天太阳从东边落山了啊！工作狂居然不加班，是有轻重缓急。什么轻重缓急啊？我认识你这么多年，还从来没有见过你因为工作这么重的事儿。怎么，有什么麻烦急事？是麻烦事，也是急事。我走了。
，到了。我们要坐公车吗？你有没有零钱？嗯。你真的不记得了？我们曾经尝试不顾一切肤浅的快乐。这里。在回忆不小心的让这里是老北街。偷走了什么？时光过客。两个。还来不及去迎合。胸口的微热，总是恨不得把你守护的。You are my pretty sunshine。美丽的世界，那那原本在这儿的一些小摊，小吃店。你回国以后就没回来看看。一定站在最显眼路牌。我我工作工作有点忙。你不用再说什么了，我明白。还记得那个小吃店吗？嗯。把事情说开。是就已画上了句点。发现我们就是这家吗？就是这家，不过老板换了。原来都离开了那么多年了。时间还在变，我们还在变，担心。我记得在这个操场上，有我做退腿的回忆。答应我，那天走失了人海。四分二十五秒。哎，比昨天还慢呢。休息二十分钟。走。八百米。嗯。我跑八百米是四分十秒。我记得那个时候，你还非常不敢相信的说。赵木生，你说你跑这么慢啊？我当初是怎么让你追上的
那个是不是你们系的周教授啊？是，我去一下。周教授，何以何以琛，对。哎呀，你怎么在这儿啊？啊？不是去国外了吗？是是是，我刚回国，跟一个朋友过来看看。啊，记得记得，你记得坐在你边上那个。你跟周教授说了什么？我说，我和一个朋友回来看看。周教授他还记得吗？嗯，可能他对我印象深刻吧。当一个案件出现的时候，我们首先注意的是，要理清各方面跟这个案子的关系。我想问一下。甲乙丙丁这四个人各负什么责任？应该怎么判？谁能回答这个问题？第三排的这个女生，对，就是你。你来回答一下，甲乙丙丁这四个人应该怎么判？我没听。见死不救，太小气了。怎么？这么简单的问题还要想那么久吗？把他们都关进去。教授，他不是我们系的。啊，这么说你对我讲的这个新法课那么感兴趣？教授，人家是跟着男朋友来上课的。请问一下，他是谁的女朋友啊？能不能站出来让我认识一下？我的何同学啊，学习光一个人好是没用的，家庭教育非常重要。一个堂堂法学院的大才子的女朋友，居然是个法盲，以后走出去，脸上也不光彩吧？的确是印象深刻。他在笑吗？终于不是冷着脸，把我当做一个陌生人。嗯，谁叫你当时见死不救啊？我当时真没在意。我记得，我们当时在吵架。嗯，好像。是为了你不肯给我电话。何以琛，哎，何以琛，慢点！何以琛，你是不是真的不要把你们家电话给我？
我很抱歉。没事，你昨天喝醉了。是我很庆幸，一直很庆幸。的样片呢？哦、啊，主编，在我这儿呢。你看看这些效果可以吗？嗯，不错，就这样吧。我说，辛苦你了。这小子啊，真像风一样飘来飘去的，把活都留给你了。哎呦，怎么都有黑眼圈了？是不是昨天又熬夜加班了？没事儿，可能是没有睡好吧。好，等他回来了以后啊，我就放你的假啊。哎呦，这陆远峰真是太过分了，什么理由都不说，说什么去什么西山乡就走了，像风一样飘来飘去。哎，真是我把他宠坏了。西山乡，回命来！叫他出来！别以为不回家，找不到他。怎么着？你不出来是吧？出来，文斌！我都说过了，钱是赵文斌欠的，我根本不知情。请你不要那些，都来办公室闹。真会撇清关系，说的好像不是赵云斌的女人一样，没跟他说过教一样。你是说了吧？就是你老公，让我过来找你。他说了，你的钱很多。臭女人，不要给你脸，不要脸。有钱痛快的拿出来，不要惹老子不开心，听到没有？他叫你们过来的，真是太烦了。我和他已经离婚了。离婚？到现在，我已经报过警了。报，冲过来！干嘛？我是赵主编。这是杂志社，不是你们流氓横行的地方。小红，叫保安。叫保安也没用。走，跟我走。甭那么秀气啊！我买的，怕什么呀？嗯。小航，你说以后这何大律师不肯出差了，可怎么办呢？我呢，最不喜欢应付上海以外的客户了，最好就是让我天天在上海为贫苦大众做法律援助，一积德二省事儿，不用出差。所以我估计，以后出差的任务就落在你的头上了。凭什么呀？什么凭什么？就剩你了。这，我们那一办公室的律师，呃，怎么就剩我了？你是合伙人之一，理应身先士卒，懂吗？这你想想，我一孤家寡人，再天天出差，那就更没有时间找女朋友了。这，哎，我觉得吧，这事儿还已真可以。反正他的前女友也变成了准女友，嗯，也不用担心人家会跑，所以呢，他应该出差，给我们多点时间，让我们相亲。
。连馒头吃啊？对呀、啊。看什么呀、啊？我也同意。看见没？看见没？啊，有女朋友的就是电话多。别胡说，你没。哎，谁啊？吃饭呢？喂。李晨，你在忙吗？没有。我没事，是我师姐，你还记得吗？就是你们上次见过面的那个，叫文敏。她不是在跟她老公办离婚吗？结果她老公不肯，说是让她还她在外面的赌债。文敏姐不肯，她就闹到杂志社去了，砸了杂志社不说，还把他们社的几个人砸伤送到医院去了。李晨，你在公检法这块比较熟悉，你看看能不能帮忙想想办法。文敏师姐她是真的不知道怎么办了。所以，他刚才给我打电话，说着都要哭了。砸伤了。对，听说有个特别严重的，都流血了，现在都在医院呢。文明姐也在那里。李晨，文明姐跟我关系真的很不错，我能进电视台，她也是找了关系的。你能不能帮她想想办法？如果实在太麻烦了，就算了。这事儿没什么大麻烦的，你先别担心。我来处理。那太好了，那我先挂了。节目录到一半呢，我一会儿录完节目就去医院看他。你什么时候有空啊？我现在就有空。他们在哪个医院？啊？哦，就在周普医院。你现在要去找他吗？好，你先安心工作。他这么紧张，是不是和你说的那位不冷静小姐有关？多半是。秦勇。好呢。好了。回头留疤了，倒霉的可是你哈。放心吧，不会留疤的。我是千载难逢的倒霉一次，居然就碰到你了。今天呢，我本来是来替班的，急诊还轮不到我。不过啊，还有一件事更巧，今天有两位值班医生。谁呀？他是。哎，老郑。啊，你怎么过来？正说你呢。呀，顾小姐。这医生。啊，你看这位是谁？赵。赵小姐，好巧啊！啊，莫山，这是不是天赐良缘了？哎，你们俩怎么会在这儿呢？别提了，我们杂志社有人闹事儿。你看我头。哟，赵小姐，你没事？啊，你你们受伤吗？没事，我没事。哦，哎，你们杂志社怎么那么不安全呢？要不考虑换个工作试试？真没事。那个他没有受伤，受伤的是我。你实力派嘛，你应该可以的。什么抱歉，大儿，请问文小姐在不在这里？你找她？哦，呃，你怎么在这儿啊？我是她的律师。她应该在楼上吧？谢谢。没关系，你把具体情况跟我说明一下，尽可能详细。情况就是我丈夫有了外遇，他因为好赌欠了高利贷，所以我想跟他离婚。可他让我帮他还了赌债以后才肯离婚，我没有同意，他就开始找流氓骚扰我，先是家里，后来是办公室。今天你也看到了，这已经不是第一次了，上次砸了办公室。这次又伤了同事，这笔债，说什么我都不会帮他还的。我们婚前因为他父母不同意，签了婚前协议。从结婚到现在
我一分钱都没有享受到，却要帮他还赌债。嗯，在这点上，你可能有认知上的错误。婚前协议在对外债务中是无效的。什么意思啊？啊，嗯，婚前协议只对夫妻双方有约束力，对不知情的第三人是没有效力的。当然，这是赌债，又另当别论。对，我看过婚前协议。婚前协议上有一条是，夫妻一方因赌债欠下的债务不算共同债务。是的，但是在现实中，你要证明这笔债务属于赌债，非常有难度。从以往哪里来看，很多赌债是以工程款、货款等等形式写下的欠条。那我怎么来证明这笔债务是赌债呢？你先不用担心。这样吧，我助理有你手机号，他会再跟你约时间，我们需要更多的证据资料。那太感谢你了，何律师，谢谢。不客气。嗯，我们今天就谈到这儿，改天我们再联络。嗯，好，那我先走了。好。站着点。嗯，这里是。哎，这处方单是不是写的有点潦草？要不？我陪你一块去药房拿药。啊，不用了，嗯，拿药的地方应该会有电子处方单吧？我先去拿药了，谢谢。啊，赵小姐，那个不知道，不知道你明天晚上有空吗？呃，这样，我和那个王医生他们决定吃一顿饭，也当做帮你的同事压压惊，要不你一块来？呃，我明天晚上会工作到挺晚的。那后天呢？嗯，我很抱歉。我明白了。其实，顾小姐也早就说了，你上次相亲是陪她去的，但是，我始终不死心。哎，没关系了。认识你真的非常的高兴。谢谢。那。先走了。是去找文敏了吗？谈完了。这么快？工作室离你有效。这个是外抹的，你疼的时候就把它喷在上面，然后再用纱布包一下。哦、oh, ，好。这个药是口服的，一日三次，一次两粒。如果特别痛的时候就要加服一粒。知道了。嗯，这个。知道了，知道了，我都知道了啊。那个莫莎，要不你先回去吧，我待会儿还得跟我的王医生在一起呢。嗯。帅哥。莫生他还没吃东西，他饿了。莫生，不是我说你吗？有这么好的货，咱要那郑医生干嘛呀？是不是傻、啊？先走了，好好珍惜，好珍惜啊！帅哥慢走。别买，这医生写的字怎么都看不懂了？时间还早，我们去吃点东西吧。不用了，我回家随便吃点就好了。我还没吃完。嗯。顺便。你小心一点啊，照顾好你女朋友。抱歉。
啊，这是刘律师这张总结资料，居然让你跑到我们杂志社这边。其实我可以去你们律师所的。别客气，我下午在这里还有事情
你丈夫的赌债果然是以贷款的名义欠下的。他经营了一家贸易公司。是。那怎么办？别着急，货款牵扯到方方面面，订单、物流、进出货单据，不是那么好伪造的。只要能证明这其中存在虚构债务，这问题就迎刃而解了。真是太感谢你了，何律师。果然，这事在你律师眼里都是些小事。术业有专攻而已。接下来我们会展开尽职调查，有进展我会再通知你。嗯，好。嗯，那今天我请你吃顿饭。不用了，我还要等个人。好，那我先走一步。好。呃、嗯，王小姐，嗯，我可以麻烦你件事吗？什么事？如果你待会儿回杂志社的话，可不可以帮我告诉一下赵默生，说我在这里等他？赵默生，我打他手机，他关机了。你和他，你们很熟？是的。是这样啊，嗯，他今天不在社里，在摄影棚。But then I saw him. My my heart was beating so fast, and his eyes always looked just at you. See you. Is this your first time seeing you? Yes. Is it very crazy? Sometimes the movements are very strange. No. It's very nice. And it's a little bit strange. How did you come here? I asked him to meet him today. So... You're here... 别走别说，周教授打电话给我，让我送几个时间安利给他，他让我带你一起去吃饭。青年呐，下棋心不在焉，是老师棋艺高超。<笑>我看得出来，你的心没在这儿，这个棋都干不出吗？对。<笑>吃点水果吧。啊，来，放这儿吧。吃点水果啊。哎呀
其实啊，现在想起来，当初你不读研究生啊，真是有点可惜呀、啊。哎呀，我跟你说啊，在确定研究生保送名额的时候啊，啊，从院长到各个教授，没有一个怀疑你的资质的。也不遗憾，这么多年下来，我觉得自己更适合法律实务，胜过学术研究。是啊，是啊，所以今天我请你来呢，也不完全是让你给我送一些案例的材料。前两天，我见到法学院的院长提起你，他让我问问，你愿不愿意接受法学院的聘请，做客座教授？客座教授。当然，先是选修课，讲一些实务案例。啊，你可以不忙答复，考虑一下。啊，这位家属啊，听小何说，你一直在美国读书，这么些年来两地分开，异地恋不容易吧？异地恋？啊，没想到。居然是坚持下来了啊！工作忙起来就不觉得什么。姑娘，我跟你说呀、啊，当年我们系里呀、啊，给小何的女生那是不老少啊！哎，大四那年，记得有一个新生都闯到你宿舍来了啊！老师，哎呀，姑娘啊，小何能为你洁身自好。下啊，师母，我来帮你吧。不用了。哎，莫生，刚才听你说你是一世人。嗯，我跟雨琛都是那里的人。啊，上两年你们周老师去一世开会、啊，我还跟人家去了一趟呢。我已经有很多年。都没有回去了，好多年啊！你父母不在那里？没，父亲已经过世了，母亲还在。那……呃，其实仪式啊，我真的很喜欢。那你呢？空气挺好的。哎呀，风景也很美，那里的菜呀、啊，特别适合我的胃口。我就在想啊，什么时候你们俩结婚了，我就借着你们的喜气再去一趟仪式。为什么突然送我去美国旅游呢？不是看你不高兴吗？去玩三天，什么都忘了。但是，爸，我学校那边我都还没有。哎呀，你放心，学校这边我都打过招呼了。再说我过两天就去考察，咱们不是又见面了吗？快去！哎呀，飞机都来不及了，快！那我就得去多久？哎呀，我已经跟学校打过招呼了，你就放心去玩啊！这些事儿你不要考虑，爸爸都给你安排好了。好了，赶紧来，快快快快快，我就快去呀、啊！好了，别站在那儿一步三回头了，快去，开心的玩啊！拜拜。莫生，你听我说，你父亲的遗言，这不可能，不可能的。我父亲不可能自杀的，我也不可能相信他。莫生，你必须听。接下来三年，你都不准回国。你父亲的丧事，由我们这些老朋友来操办。你必须留在美国。回去，我要找我妈，我妈不可能这么做。陌生啊，你妈妈可能也不想见到你
，你现在回去，也看不到你爸爸最后一眼。我必须按照你父亲的遗言来做。你到美国，交给我保管的护照，三年内都不准还给为什么呀？为什么不让他们回国？这是你父亲的遗嘱。对不起，师母，抱歉，他总是这么笨手笨脚。没事儿的，不要紧的。哎，别动，别动，小心扎手啊！别说他了，我去拿笤帚啊。对不起啊！对不起什么？我在周教授家的时候，好像让你丢脸了。我习惯了，我想周教授也习惯了。我们现在这是要去哪儿啊？跳一趟，下次带过去给周教授。下一次，你摔了人家杯子，难道不用赔吗？嗯、哦比较好看，可这套跟周教授家的一模一样。那就两套都买。要两套干什么？这套留着以后自己用。